नमस्ते वेलकम टू बिजनेस वीकेंड जियो प्लाटा इपू इंडियन मार्केट लेटेस्ट सेंसेशन अन सदेह अवसर ले कोविड नई प्रभाव तो अन्नी रक व्यापार संक्षोभमे जियो प्लाटा वेल कोई सचल सृष्टि इपड़ी संस्थान देशीय मार्केट तो ओवरसी मार्केट लिस्ट चेयरने प्रणा के उल्लू रिलयन इंडस्ट्री को चंदन डिजिटल टेलीकम्यून विभाग अबंध संस्थ जियो प्लाटा ताजा ईद ग्लोबल कंपनी संस्थो पदहे रे शात वाटा को दादापू डेबई एन वेल ईद वरवे को संगति को वार्ल विंटूनेंब अन कंपनी वालुएशन डेबई मूड बियन डाल अं नाइंट तुम लक्षक इपड़ जियो प्लाटा ओवरसी लिस्ट प्रणा के सिद्धमी भारतीय कंपनी भारत मार्केट ने ओवरसी मार्केट लिस्ट अवै परशील इट के आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारा प्रकट इंका कीलकम निबंधन प्रकट प्रस्तम लिस्ट इंका तुदि निर्णय तस्कोना टेक्नजी कंपनी यूस मार्केट नास्टाक्से जियो वर्ग संद इनवेटर् बेटर वालू अच्छा जियो प्लाटा संस्थ कैपिटे अगुण मेरगन लिक्टी अच्छे नास्टाक् सर मार्केट भावस्थी राबो ईद संवस जियो लिस्टा गते रिलय प्रकट जियो प्लाटा संस्था इरवे इरवे शात वाटा डैरेक्ट मार्के विक्रयन संस्थ उद्देश्य प्रस्तुत विक्रय पदे शात वाटा तो कल मेजारी वाटा मतृसंस्थके उ प्रणा के रूप देशीय टेलीकाम रंग में विदेशी पटाई गत ने रोज जियो प्लाटा की दादापू वे डालर्बाजा मो टेलीकाम संस्थ वोडाफोन इनवेटे गूगल मुंकोचार वोडाफोन ऐडिया पर्सेंट वाटा को गूगल प्राथमिक चर्चा जरूरत वोडाफोन आर्थिक कष्ट को प्रभु एजीआर बकाईन वोडाफोन ऐडिया को तग्चा की अवकाश व्यवहार पै आदि बिर्ला ग्रूप प्रतिनिधि स्पंद निराक राजकुंड कमीशनर पैधि कुशाईगूड पोली स्टेषन काप्रा भवानी नगर कॉनी कम्यूनी सीसी कैमरा सेफ् कॉनी सूरी कार्यक्रम विजयवंत ने सैत भाग में भवानी नगर कॉनी वास सहकार पदहार लक्षल व्यय तो मत नूट एन सीसीटीवी कैमरा कार्यक्रम की उपल एम एल बेति सुभाष रेड्डि राजकुंड कमीशनर महेश भगवत क्रेडा हईदराबाद संयुक्त कार्यदर्शि को राबाबु तो पलवर पोली उन्नताधिकीय नायक हाजर विनूत्नतृजनात्मकूदपीट वेसी मुंक दूसरी युवतरमे लाकडौन समय में युवतरा वारी जीवित प्रभावित अनेक अंशाल रोजुट चप्पन प्रसार प्रसार कार्यक्रम चुदा विंट लाकडौन फोर्थ वर्षन में उन्म इन फोर पाइंट ओ फाइव पाइंट ओ की वेलबो तो एविड परस्थित इपू लाकडौन एत अंदर मल्ली जनजीवन मूल प्रारंभ काव इवन जो एम जरगो अंत सैकंड वेव आफ को वे अवकाश लाकडौन लास्ट गत दर अरवे रोजल पैन मैं लाकडौन निर्बंध इंटाबी मुं मुड़ू टोटल मन के एवरते एक्वे सिक्की वे मैं टेस्ट 
ప్రతి ఒక్కరికి నూట ముప్పై కోట్ల మందికి టెస్టులు చేయాలన్నా అని కూడా ఇంపాసిబుల్ టెస్టులు లేవు అంత డయాగ్నాస్టిక్ టూల్స్ కూడా అవైలబిలిటీ లేవు మిగతా కంట్రీస్తో పోలిస్తే తక్కువ రేట్లో చనిపోతూ ఉన్నారు ఒకటి ఎందుకని అంటే మన యావరేజ్ ఏజ్ అనేది చాలా తక్కువ మిగతా కంట్రీస్తో పోలిస్తే అమెరికా స్పెయిన్ యంగ్ పాపులేషన్ ఉంది కాబట్టి తర్వాత కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అందువల్ల ఇతర దేశాల్లో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ చనిపోతున్నారు వాళ్ళు ఏజ్ ఒకటి కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి మన దేశంలో యంగ్ పాపులేషన్ ఉంది తర్వాత కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ కూడా ఉన్నవాళ్ళు తగు జాగ్రత్తలో ఉంటూ ఉన్నారనమాట ముందు ముందు ఈ లాక్డౌన్ ఇంత ఫ్రీగా వదిలేసిన అని కూడా కోవిడ్ అనేది టోటల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది జీరోకి రాకపోవచ్చు రాకమా రాలేదు కదా ఇదంతా ఏదో గాలి వ్యవహారంగా నాకు అనిపిస్తుంది అని చెప్పి ధైర్యంగా ఇప్పుడు వచ్చేస్తున్నారు చాలా మంది అగ్రెసివ్గా అంటే ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు ఇంతకుముందు ఎందుకు రాలేదు అని అంటే లాక్డౌన్లో ఉంది కాబట్టి ఎవరుంటే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళ కాంటాక్ట్స్లోని ఎక్కువగా పెరుగుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు బయటకు వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక దగ్గర వచ్చింది అని అంటే మళ్ళీ పెరిగేదానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లాక్డౌన్ తీసేసిన తర్వాత కూడా నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ మంత్స్ చాలా జాగ్రత్తగా కనుక మనం ఉంటే బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా తగు జాగ్రత్తలు అంటే ఫేస్ మాస్క్ తీసుకోవటం ఒకవేళ కాఫ్ వచ్చిన జాగ్రత్తగా ఉండటం ఎక్కువ మందితో కలవకుండా ఉండటం షేక్ హ్యాండ్స్ ఇవ్వకుండా ఉంటే ఇది స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అలా కాకుండా మనం ఇంతకు ముందులాగా వేలల్లో మ్యారేజెస్కి అటెండ్ అవుతూ బర్త్డే పార్టీలు ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే ఒక పార్టీకి వెళ్తూ ఉంటే మళ్ళా కోవిడ్ విజృంభించేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది విజృంభించినప్పుడు మళ్ళీ లాక్డౌన్కి వెళ్తాం లాక్డౌన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎకానమీ అనేది చాలా బాధాకరంగా తయారవుతుంది కాబట్టి ఈరోజు మనం లాక్డౌన్ తీసిన ఎంతవరకు అయితే మనం పని చేసుకొని సింగిల్గానే ఉండి ఇంటికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనం కనుక స్నానం చేయటం కానీ హ్యాండ్ వాష్ కానీ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే స్ప్రెడ్ కోవిడ్ స్ప్రెడ్ అనే దాన్ని చాలా వరకు మనం తగ్గించవచ్చు వన్ అండ్ ఓన్లీ టెక్నాలజీ షో ఇన్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ హైసియా ఈ టెక్ సిరీస్ ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ అసోసియేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ హెడ్ డేటా ఫర్ డిజిటల్ శ్రీమతి క్రోవిడి జగదాంబ గారు అలాగే రవి మేడూరి ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్నో మైండ్స్ ఈ ఇద్దరు ఎక్స్పర్ట్స్ ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు ఇంత హై లెవెల్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటూ డేటాను మొత్తాన్ని అనలైజ్ చేయాలంటే మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ వీటిల్లో బేసిక్స్ తెలుసుంటే సరిపోతుందా లేదా డీపర్ నాలెడ్జ్ అవసరమా డేటా సైన్స్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆస్పెక్ట్ హౌ డూ యూ టేక్ బిజినెస్ డెసిషన్స్ సో బిజినెస్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఇవి రెండు వాడి ఒక డొమైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ హౌ డూ యూ మేక్ ఇట్ రెలవెంట్ అనేది చూడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అమెజాన్ లో మనం వస్తువులు కొంటూనే ఉంటాం దాంట్లోని వస్తువులు కొంటున్నప్పుడు యూ సి ఎ స్క్రోల్ అనమాట వాట్ ఆర్ ది నెక్స్ట్ రెలవెంట్ స్టఫ్ విచ్ యూ కెన్ బై ఆర్ వాట్ ఆర్ ది రికమెండేషన్స్ యూ నీడ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ మేక్ ఇట్ రెలవెంట్ అలాంటివన్నీ నువ్వు ఇవన్నీ డేటా సైన్స్ ఇఫ్ యూ రియలీ లుక్ అట్ ఇట్ సో దే ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు రీటైల్ డొమైన్ అలాగా మల్టిపుల్ డొమైన్స్ ఉన్నాయి హెల్త్ కేర్ ఫినాన్షియల్ సో ఈ డొమైన్స్ అన్నిటికీ రెలవెంట్ గా ఎలా ఎలా వర్తించాలో ఈ డేటాని ఆ డేటాని ఎలా వాడి అవుట్కమ్ బేస్డ్ డెసిషన్స్ ఎలా తీసుకోవాలో అనేది డేటా సైన్స్ ఓకే సో రవి గారు ఏంటి డేటా సైన్స్ ప్రత్యేకత ఏంటి అలాగే డేటా సైన్స్ లో కష్టమా ఈజీనా నేర్చుకోవడం ముందు మీ మొదటి ప్రశ్నని సమాధానం చెప్తా మిగతా వాటిల్లో కూడా డేటా సైన్స్ ఉందండి బ్లాక్ చైన్ లో కూడా డేటా సైన్స్ ఉండొచ్చు క్లౌడ్ లో కూడా డేటా సైన్స్ ఉంది కనుక ఇది వేరు అది వేరు అని కాదు కానీ సైన్స్ అనేది ఇప్పుడు మీరు మూలంగా చూస్తే సైన్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం దాని నుండి మనం ఒక విషయాన్ని గ్రహించడం దాన్ని తిరిగి మనం అదే విధంగా చేయగలగడమే సైన్స్ అనేది సో ఇది డేటా సైన్స్ అనేది కొత్తది కాదు ప్రతి సైంటిఫిక్ ఎండివర్లోని డేటా ఆ డేటా యూజ్ చేసుకొని మనం దేనన్నా ఇంప్రూవ్ చేయడం అనేది ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది ఎప్పటి నుంచో మనం ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్తే కూడా వాళ్ళు చిన్న క్వశ్చన్ ఇస్తారు మీరు ఎక్కడ ఎలా తెలుస్తున్నారు మా గురించి మీరు మీకు వచ్చిన భోజనం బాగుందా లేదా ఇలా ఏవో ఒక పది ప్రశ్నలు అడిగి ఫీడ్బ్యాక్ అడుగుతారు విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డేటా డేటా సైన్స్ అనేది నా దృష్టిలో ఒక మూలమైన సబ్జెక్ట్ కనుక ఇప్పుడు ఏ ఆస్పెక్ట్ తీసుకున్నా కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకున్నా ఆపరే
దాంట్లో ఉన్న డేటా దాన్ని అనలైజ్ చేస్తూ ఆ బిజినెస్ యొక్క డెసిషన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం అనేది చాలా మూలమైంది కనుక అందుకే బహుశా మీరు కూడా ఈ టాపిక్ని ఫస్ట్ ఎంచుకున్నారు యూనో ఈ హైసీఆర్ సిరీస్లో భాగంగా సో నా దృష్టిలో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది దాన్ని ఏమంటారంటే కోర్ టెనెట్స్ దట్ విల్ చేంజ్ ది వరల్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ వే ఆన్వర్డ్స్ అని అనిపిస్తుంది అండి ఓకే సో హైసీఆర్తో కలిసి మా ఈ మహాయజ్ఞం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ వీకెండ్ లో ఇప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిజినెస్ వీకెండ్ ఈ వారం దేశీయ మార్కెట్లు భారీ లాభాలతో ముగిశాయి చివరి మూడు రోజులు వచ్చిన షార్ట్ కవరింగ్ తో మార్కెట్లు ఒక్కసారిగా కోలుకున్నాయి వారం మొత్తం మీద సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు ఐదున్నర శాతం పైగా లాభపడ్డాయి ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్ షేర్లకు భారీ కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించింది ఈ వారం ఒక దశలో పదిహేడు వేల నాలుగు వందల దిగువకు పడిపోయిన బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వేల మార్క్ ను క్రాస్ చేసింది ఈ వారం నిఫ్టీ షేర్లలో ఐషర్ మోటార్స్ ఇండస్ ఇన్ బ్యాంక్ ఎల్ఎన్టీ యాక్సిస్ బ్యాంకులు పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది శాతం లాభపడ్డాయి భారతి ఎయిర్టెల్ ఏడు శాతం టీసీఎస్ రెండు పాయింట్ ఐదు సున్నా శాతం నష్టపోయి ఈ వారం టాప్ లూజర్స్ గా ఉన్నాయి వచ్చే వారం మార్కెట్లు ఎలా ఉండొచ్చు ఈ సమయంలో ఎలాంటి వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తే మంచిది అనే అంశంపై ఫండమెంటల్ ఎనలిస్ట్ బాలా విశ్లేషణ్ ఇప్పుడు చూద్దాం ప్యూర్ ప్లేన్ మెటల్స్ ఒకటి అలాగే కొన్ని కొన్ని కమాడిటీ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఇటువంటి వాటిలో కూడా మనం స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ అనేది చూసాం సో రాబోయే రోజుల్లో మనకి కొద్ది కొద్దిగా ఈ పారామీటర్స్ అనేవి ఎకనామిక్ పారామీటర్స్ అనేవి కొద్దిగా పాజిటివ్ సైన్కి వచ్చినప్పటికీ డెఫినెట్లీ మనకి పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్ ఒక చాలా కీన్గా వాచ్ చేయాలండి ఎందుకంటే పవర్ కన్జంప్షన్ ఎప్పుడైతే గ్రో అవుతుందో పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్ కూడా అబ్సల్యూట్లీ బీటింగ్ డౌన్ వ్యాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దో యూటిలిటీ కంపెనీస్ అనే కానీ వాటిలో కొద్దిగా మనకి భయం వచ్చే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది సో టెలికామ్ డెఫినెట్లీ భారతీయ ఎయిర్టెల్ దేవ్ అనౌన్స్డ్ స్టేక్ సేల్ బై ద ప్రమోటర్స్ కాబట్టి ఒక స్వల్పంగా రియాక్షన్ చూసాం బట్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ ఇట్స్ అ బై అనే చెప్పుకోవాలి టెలికమ్యూనికేషన్ రంగాలు ఎక్స్క్లూజివ్లీ మనకి వోడాఫోన్ ఐడియా కూడా పెరిగింది బట్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ విల్ డెఫినెట్లీ బి ద లీడర్ అనే చెప్పాలండి ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్ అనే చెప్పాను డెఫినెట్లీ మనకి ఈ కెమికల్ ఫైనాన్స్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఆర్ కొన్ని కంపెనీస్ అందులో ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి వితౌట్ ఎనీ రియాక్షన్ సో అటువంటి వాటిని చేస్ చేయకుండా కొద్దిగా వెయిట్ చేయడం గురించే బట్టి అండి ఈ ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్ లో కూడా మనం చూసాం లాస్ట్ వన్ వీక్ కొద్దిగా బ్యాక్ సీట్ తీసుకున్న ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్ ఎస్పెషలీ ఆన్ ఫ్రైడే దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అందులో ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి లైక్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ కానివ్వండి దివి ల్యాబ్స్ కానివ్వండి ఇటువంటి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి సెకండ్ రంగ్ ఇండియా బేస్డ్ ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్ లైక్ ఆల్కెమ్ అజంతా ఫార్మా ఇప్కా ల్యాబొరేటరీస్ జేబికెమ్ యూనికెమ్ ఇటువంటివన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ వాటిని కూడా బై చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది రాబోయే మూడు నెలల్లో బై చేయమనే చెప్తాను అండి ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మనకు ఆటో యాన్సిల్ డేస్ లో కొన్ని కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా మనం గెయిన్ చేయడం లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో చూసాం ఇంక్లూడింగ్ భారత్ ఫోర్జ్ ల్యాండ్ స్టాక్ భారత్ ఫోర్జ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఇంటూ ఆటోమోటివ్ అండి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటూ డిఫెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటూ మెరైన్ ఏరో స్పేస్ ఇటువంటి వాటర్ అన్నిట్లో కూడా లాస్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో బాగా రీజనబుల్లీ బాగా డైవర్స్ అయింది ఇక రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళ బిజినెస్ మిక్స్ కూడా ఆటోమోటివ్ వర్సెస్ నాన్ ఆటోమోటివ్ చక్కటి మిక్స్ ఉంటుంది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ కంపెనీస్ అండ్ మల్టీ డికేడ్ ఓల్డ్ కంపెనీ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్ కూడా ఉన్న కంపెనీ కాబట్టి అటువంటివి జాగ్రత్తగా దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ డైరెక్ట్ రికమెండేషన్ టు బై అటువంటి కంపెనీస్ మేబీ బాష్ కూడా అరౌండ్ నైన్ థౌసండ్ రేంజ్ లో చాలా రోజుల నుంచి కొట్టుమిట్లాడుతుంది సో ఆటో యాన్సలరీస్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ ఆల్సో కాల్ ఫర్ ఎ బై ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు గతంలో ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్స్ మనం పక్కన పెట్టాలనుకోకుండా రాబోయే త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ లో అంటే జూన్ క్వార్టర్ ఎలాగో మనకి ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ అండ్ జనరలీ అన్ని కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ అంత బాగుండవు అని తెలుసు కాబట్టి ఫైనాన్షియల్స్ ఆర్ హెవీలీ బీట్ అండ్ డౌన్ ఎస్పెషలీ ఫ్రంట్ లైన్ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ సో ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కి వెళ్ళమని చెప్పి దట్ టు గో విత్
అలాగే నెస్లో కూడా అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌసండ్ రూపీస్ కరెక్ట్ అయింది మనం కూడా చూసాం సో ఇలాగా ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీస్ బ్లైండ్లీ ప్రైజ్ ని చేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్లకుండా వి షుడ్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్ అండి దేర్ క్యాన్ బి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ ఒకవేళ రాకపోతే మేబీ ఎస్ఐపి మోడ్ లో ఎవ్రీ మంత్ కొద్ది కొద్దిగా నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ తప్పకుండా అందులో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో గతంలో చెప్పినట్టు మనకి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ కూడా ఆ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ దే విల్ డెఫినెట్లీ డూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ కాబట్టి వాటిల్లో కూడా బట్ దే ఆర్ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ ప్లే అండి వన్ ఇయర్ వ్యూతో అట్లా డెఫినెట్లీ ఎవరు కూడా కొనకూడదు ద బెస్ట్ వే ఈస్ టు బై యూనో సిక్స్ మంత్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఎస్ఎఫ్ఏలో కొనుక్కుంటే త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ పీరియడ్లో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ విల్ ఆల్ గివ్ యూ ఎక్సలెంట్ రిటర్న్ సో ఈ పక్కన పెడితే మనకి కొన్ని స్టాక్స్ ఏవైతే అవాయిడ్ చేయాలంటే ఇప్పటికి కూడా ఎయిర్లైన్ స్టాక్స్ దో కొద్దిగా ఎయిర్లైన్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయినా కానీ మనకి ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఆక్యుపెన్సీ అట్ ఫుల్ లెవెల్ హోటల్ స్టాక్స్ ఎయిర్లైన్ స్టాక్స్ ఇటువంటివి దే కెన్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ అవుట్ టైమ్ ఎస్పెషలీ మనకి రాబోయే త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ లో ఎస్పెషలీ ఫెస్టివల్ సీజన్ దట్స్ క్లోజ్ టు మేబీ దసరాలు దీపావళి అయ్యేదాకా కూడా ఎక్కువగా మేము బిజినెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదని చాలా మంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఏవియేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళు చెప్తూనే ఉన్నారు అలాగే హోటల్ స్టాక్స్ కూడా డెఫినెట్లీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫ్లాక్ టు హోటల్స్ సో టూరిజం రిలేటెడ్ హోటల్స్ ఎయిర్లైన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇటువంటి స్టాక్స్ కి మాత్రం ఇప్పటికి కూడా కొద్దిగా దూరంగా ఉండాలని అంటారు ఎక్స్ట్రీమ్ కాంట్రీరియన్ బెట్లో కూడా ఇప్పుడే కొనకూడదండి ఎందుకంటే దేర్ కెన్ ఆల్వేస్ బి సమ్ షాక్స్ ఇంత చాయిస్ ఉంది కాబట్టి ఈ త్రీ టు ఫోర్ సెక్టర్స్ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అని చెప్తాను అలా మనకి స్టీల్ కంపెనీస్ కానీ ప్యూర్లీ కమాడిటీ బేస్డ్ కంపెనీస్ సిమెంట్ లో మనం గత ఫ్యూ డేస్ గా కొద్దిగా మంచి ర్యాలీనే చూసాం బట్ మనం మైగ్రెంట్ లేబర్ ప్రాబ్లం చూస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ హోమ్ బిల్డర్స్ వీళ్ళందరూ ఎంత ఫాస్ట్ గా వాళ్ళు పనులు బిగిన్ చేయగలుగుతారు మైగ్రెంట్ లేబర్ మళ్ళీ వాపస్ రాగలుగుతారు వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి జనరల్ ఇంకొద్దిగా కాలం వెయిట్ చేయొచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్ అండ్ ప్రాపర్టీ కంపెనీస్ ఆర్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఇటువంటివి కొద్దిగా ఐ థింక్ యూ కెన్ వెయిట్ కానీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ లో రీసెంట్లీ డిపాజిట్ రేట్స్ బాగా తగ్గించారు అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ అట్ ద లోయెస్ట్ రేట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ కాబట్టి కొంచెం లోవర్ రంగ్ లో అండ్ మిడ్ టైర్ లోన్స్ లో డిమాండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అందులో స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ లైక్ మేబీ ఆవాజ్ ఫైనాన్సర్స్ సో గతంలో పిఎన్బి హౌసింగ్ ఇటువంటి కంపెనీస్ లో హెచ్డిఎఫ్సి అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ద లీడర్ హెచ్డిఎఫ్సి కూడా మనం మంచి కరెక్షన్ చూసాం సో హెచ్డిఎఫ్సి లాంటిది మనం వీ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ ఎస్ఐపి అండి బట్ ఇటువంటివి సెకండ్ రంగ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ అందులో కూడా వాళ్ళు రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటిక్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఎవరైతే డిస్బర్స్మెంట్ చేస్తున్నారో అటువంటి వాటిలో కేర్ఫుల్లీ క్యాలిబురేటెడ్ ఎక్స్పోజర్స్ కొద్ది కొద్దిగా రాబోయే త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ లో ఇమీడియట్లీ కాకుండా నాట్ ఓవర్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ లో తీసుకోవచ్చు సో మనకి హౌసింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ వాటిల్లో కొన్ని స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అటువంటివి కూడా డెఫినెట్లీ వన్ కెన్ బాయ్ ఎందుకంటే మనకి రాబోయేది వర్షాకాలం అయినా కానీ ఇప్పటిదాకా మనకి లాక్డౌన్ లో ఉన్నాం నెక్స్ట్ క్వార్టర్ ఎలాగో రిజల్ట్స్ ఉండవు దాని క్వార్టర్ సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ దాకా వర్షాకాలం ఉంటుంది so this is the best time in the sense 3 to 6 months time lo ekkadanna there can be 10 to 15 20% correction kane building and construction material companies kuda ee 3 to 6 months period lo strong companies extremely strong companies atondu vaatlo koddu koddiga mane exposure teesukochu ika ee varam stock market la pai visleshananu alage odi dudukula market lo elanti strategy ni avalambinchali మీడియం టర్మ్లలో ఏ ఏ సెక్టార్స్ లో ర్యాలీ ఉండొచ్చు అన్న అంశంపై వెల్త్ మిల్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజిస్ట్ క్రాంతి బత్తిని విశ్లేషణను ఇప్పుడు చూద్దాం ఇండియన్ మార్కెట్స్ కనుక ఎనలైజ్ చేసినట్లయితే ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో ఎఫ్ఐఎస్ యొక్క డేటా అనేది సెల్లింగ్ డేటా అనేది కొంచెం మోడరేట్ అవడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఈ ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ డేటా తగ్గటంతో మరియు డొమెస్టిక్ బయింగ్ రావడంతో మార్కెట్స్ ఒక పాజిటివ్ టెరిటరీలో పయనించడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం తదనుగుణంగా ఇండియన్ మార్కెట్స్కి గ్లోబల్
मन की इंडकेट मार्के पाजिट उपयोगपड़ी अंत का एफ ट्वी एफ इनवेट फारे डैरक्ट इनवेट निर्ली एन पर्सेंट वरकू प्रस्तुत संवसमेंट मार्के पाजिट उपयोगपूर मरी अनएंप्लायट नीचे तग्गं मार्के उपयोगपे डेटा कि प्रस्तुत मैं मार्के चूस्ट प्रस्तुत इनवेस्टर्स फावासा स्ट्राटी कम चूस नमुख आर्थिकवे फिप फिशर स्टाक मार्केट की इनवेस्टर्स की इच्छा लास्ट मन चूस न्यूजी एल फार्मला लास्ट मन की जरिए क्यू अं क्वालिटी क्वालिटी आफ् द मेनेज जी अं एर्ंग ग्रोथ एल अंटे लांगविटी आफ् द बिजनेस अटे बिजनेस ये रकंद राान रोज सस्टन अवर का चूस नईस ये प्रईस मन स्टाक पर्चे चुनाव क्यूजी एल फार्मला पोर्टफोलो की अल्लाई क्यूजी एल फार्मला स्टाक्स क्यूजी एल फार्मला की सूट का उन्नटते आ स्टाक्स प्रस्तुत मार्केट र्यी प्राफिट बुक्को क्यूजी एल फार्मला की सूट स्टाक्स मन पोर्टफोलो ऐडक मार्केट एट डिपचना मन पोर्टफोलो ऐडकटे लांग टर्म मंच पोर्टफोलो मन इनवेटर्स कैल्थ क्रिएट की उपयोगपड़ी हई क्वालिटी मेनेज लांगविटी आफ् एर् ग्रोथ आफ् बिजनेस मूड कल मन ए प्रईस स्टाक को पोर्टफोलो प्रधान सूत्र कौन अवसर एतना उ वे वार मार्के कंसलटेट वालटालिट की नेको अवकाश कनपड़नाईएसएंप्लायट डेटा मरी चीना मीद अमेरिका डेलीवर चुनाव स्टेट मार्के प्रभावित चेया की अवकाश कनपड़नाई इनवेटर्स इनवेटा की सैक्टोरियल परंग चूस न प्रस्तुत राानी मसून डेटा मार्के प्रभावित चूपा की अवकाश कनपड़नाई मेड डिपार्टेंट प्रस्तुत डेलीवर चुनाव डेटा नार्मल मसून उठा के अवकाश तो अग्रिकलर सैक्टर मरी आई मार्के कंपनी इनवेटर्स प्रस्तुत तरण में इनवेटते शार टर्म टू मीडियम टर्म मंच रिटर्न रावटा की अवकाश कनपड़ना अंत का फर्टर्स स्टाक्स सैक्टर्स इनवेटे इनवेस्टर्स की शार टर्म टू मीडियम टर्म मंच रिटर्न रावटा की अवकाश कनपड़ना इवे वार बिजनेस वीकेशेषा चूस्ट वास्तव प्रतिरूपम टीवी फाइव